എല്ലാവർക്കും വിർച്വൽ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഹൗ ടു പാസ് ജേണൽ എൻട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി ആക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ റൂൾസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ റൂളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക കാരണം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രീസ് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് റൂൾസ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഗോൾഡൻ റൂൾസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് അന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക ആ വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് അനുസരിച്ചുള്ള റൂളുകളുണ്ട് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് അനുസരിച്ചുള്ള റൂളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ കൊമേഴ്സ് എടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന റൂള് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ച് അനുസരിച്ചുള്ള റൂളാണ് അതായത് അസറ്റ് ലാബിലിറ്റി ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് നേരെ മറിച്ച് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്താണെന്നും നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്താണെന്നും പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കേസിലും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റുമായിട്ട് വേർതിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓരോ അക്കൗണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ആറ് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കുക രാജു കമൻസ്ഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ടു ലാക്ക് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക രാജു തൻ്റെ ബിസിനസ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മലയാള വാർത്ത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സാധാരണയായിട്ട് ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതാൻ അറിയാത്തവർ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എൻട്രി കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി മുതൽ അങ്ങനെ വേണ്ട ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മലയാളം അർത്ഥം ഒന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുക ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം എൻട്രിയിലേക്ക് കിടക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനുസരിച്ച് രാജു തൻ്റെ ബിസിനസ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മൂലധനം ഇട്ടു അല്ലെങ്കിൽ രാജു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മൂലധനമായിട്ട് തൻ്റെ ബിസിനസ് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് രണ്ട് അക്കൗണ്ട് കിട്ടണം അല്ലേ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും കിട്ടണം ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഡ്യുവൽ എൻട്രി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് അക്കൗണ്ട് വേണം ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ടും ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ക്രെഡിറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് കിട്ടിയാൽ ക്രെഡിറ്റ് എഴുതാം ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടിയാൽ ഡെബിറ്റ് എഴുതാം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഡെബിറ്റ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് എഴുതുന്നത് ഡെബിറ്റ് മുകളിലും ക്രെഡിറ്റ് താഴെയായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഡെറ്റർ ക്രെഡിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് അക്കൗണ്ട് കിട്ടണം ഏതാണ് രണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ രാജു കമൻസ്ഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ടു ലാക്ക് രാജു തൻ്റെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ക്യാഷായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷാണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ക്യാഷ് ഈ ക്യാഷാണ് അദ്ദേഹം ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു റിയൽ അക്കൗണ്ടാണ് ഓക്കെ ഓൾ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ദ ക്യാഷ് റിലേറ്റ്സ് ടു ദ റിയൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ടും ഈ റൂളുകൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കണം അത് നിർബന്ധമായിട്ടും കാണാപ്പാടമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക അത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള എൻട്രികളൊന്നും കാണാപ്പാടം പഠിക്കാതിരിക്കുക എൻട്രി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണോ അതാണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എൻട്രി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മലയാളം അർത്ഥത്തിലേക്ക് പോവുക അതിനുശേഷം അക്കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം
അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാഷ് വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമ്പനിയിൽ കണ്ടു കാണും ആക്ഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ടു കാണും അതൊന്നുമില്ല തീരെ മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും ഇതുവരെയും അക്കൗണ്ടിങ് പഠിച്ചിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എൻട്രി ആക്കാൻ ഇതുവരെ മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൈകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഒരു ബാലൻസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യാഷ് എന്നുള്ളത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്യാഷ് കൂടുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കുക എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ക്യാഷ് എൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ രാജൂസ് ക്യാപിറ്റലായിട്ടൊന്ന് നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നാൽ ഓക്കെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആസ്തി കൂടി അസെറ്റ് കൂടി ഓക്കെ അസെറ്റ് കൂടി ബിസിനസ് എന്ത് ബിസിനസ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വേറെ ആരെയും അല്ല ബിസിനസ്സിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ രാജു ഈ ക്യാഷ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബിസിനസ്സിലാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആസ്തി കൂടുകയാണ് അസെറ്റ് കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യണത് ക്യാഷ് ക്യാഷ് കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ ക്യാഷിന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ രാജു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ തൻ്റേതായ ക്യാഷാണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു ബാധ്യതയാവുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലാബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് എഴുതുന്നത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് പലരും എഴുതുന്നത് ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള എൻട്രിയാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് രാജൂസ് ക്യാപിറ്റലാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരം എഴുതേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ എഴുതാൻ കാരണം ഇതൊരു ബാധ്യതയായിട്ട് കാണിക്കാൻ കാരണം ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന പ്രോപ്പറായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓണറും ബിസിനസ്സുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ദ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ബിസിനസ് ദ ഓണർ ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റുകൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ ഓണറും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടും ബിസിനസ്സും തമ്മിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് ദേ ഹാവ് നോ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ വിചാരിക്കും ഞാനൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാൽ എൻ്റെ ക്യാഷാണല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബാധ്യതാവുന്നത് നമ്മുടെ അസറ്റല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ മൂലധനമല്ലേ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ആതിഥ്യയാവുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതൊരു ബാധ്യതയാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ ബിസിനസ് അടച്ചു പൂട്ടേണ്ടി വന്നാൽ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോപ്പറൈറ്റേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഓണേഴ്സിനും ബിസിനസ് ക്യാഷ് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ബിസിനസ് വൈൻഡിങ് വൈറ്റി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൽസറി ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ബിസിനസ് നിർത്തേണ്ടി വന്നാൽ ഈ ക്യാപിറ്റൽ മുടക്കിയിട്ടുള്ള എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടോ അത്രയും ആൾക്കാർക്ക് അവർ മുടക്കിയ ക്യാഷ് മുടക്കിയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ബിസിനസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ലാബിലിറ്റിയാണ് ബാധ്യതയാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മളൊരു വ്യക്തിയോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെയും അല്ല നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ബിസിനസ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രീസൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറമേയുള്ള ആളായിട്ടല്ല നിൽക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലാണ് നമ്മളാണ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടൻ്റാണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റോടുകൂടി മാത്രം മുമ്പോട്ട് പോവുക സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ബിസിനസ്സിൽ മുടക്കിയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വൈൻഡിങ് അപ്പിൽ ബിസിനസ് അടച്ചു പൂട്ടേണ്ടി വന്നാൽ ഈ ക്യാപിറ്റൽ അവർ മുടക്കിയവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ലാബിലിറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രാജൂസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളത്
ഈ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുത്തത് രാജുവാണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗിവർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ എൻട്രി നമുക്ക് കിട്ടി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു രാജൂസ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു രാജൂസ് ക്യാപിറ്റൽ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷനിലേക്ക് പോവാം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അതിനുള്ള ക്യാഷും മുടക്കി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കുള്ള മുതൽ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വാങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഗുഡ്സ് എന്നാണ് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ എന്താണ് വാങ്ങിയതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണാം പർച്ചേസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ പർച്ചേസ്ഡ് മെഷീനറി പർച്ചേസ്ഡ് പ്ലാൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസെറ്റുകൾ ഇതൊക്കെ അസെറ്റാണ് പ്ലാൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പറയുന്നത് അസെറ്റാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റാണ് അത് ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങുന്നതാണ് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് അത് അവിടെ ബിസിനസ്സിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗുഡ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗുഡ്സ് എന്താണ് ചരക്കുകൾ അല്ലെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവർ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ഗുഡ്സ് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ഗുഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇൻഡസ്ട്രി അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരാം മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ സർവീസ് കൺസേൺ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇൻഡസ്ട്രി ലെവലിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് എന്നാലും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പല കൺസേണും പല ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും അവർ വാങ്ങുന്നത് അത് അവരെന്ത് ചെയ്യും നിർമ്മിച്ചിട്ട് റോ മെറ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ശരിക്കും അവർ വിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ നിർമ്മിക്കാൻ നിൽക്കത്തില്ല അവർ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങി അതിന് സെയിലിംഗ് പ്രൈസ് കൂട്ടി എന്ത് ചെയ്യും വിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്നാണ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ സാധനം തന്നെയാണ് അവർ വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങുന്നതാണ് ഗുഡ്സ് എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ വെക്കുക ഗുഡ്സ് എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ എഴുതത്തില്ല അപ്പോൾ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇല്ല അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ പർച്ചേസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഗുഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് അല്ല പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ടാണ് അത് പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് ഈ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നത് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എൻട്രി നോക്കണം അല്ലേ എൻട്രി മനസ്സിലാക്കണം പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി അയ്യായിരം രൂപ മുടക്കി ക്യാഷ് കൊടുത്തു സെറ്റിൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടണം ഏതാണ് ഡെബിറ്റ് ഏതാണ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ളത് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ബിസിനസ്സസ് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലവുകളാണ് നേരെ റൂളിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണോ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണോ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണോ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണല്ലേ അപ്പോൾ നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്താ പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസുകളെ കുറിച്ചും ലോസുകളെ കുറിച്ചും ഇൻകം ഗെയിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പർച്ചേസസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂൾ എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് എല്ലാ
ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ എൻട്രി കിട്ടി അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ എൻട്രി പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് ഇങ്ങനെ വരും പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയില്ലെ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ പെയ്ഡ് വേജസ് റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം മുന്നൂറ് രൂപ കൂലി കൊടുത്തു ഓക്കെ ജോലി ചെയ്തവർക്ക് കൂലി കൊടുക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെയിലി പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ജോലിക്കാർക്ക് കൂലി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഈ കൂലി കൊടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷായിട്ടാണ് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതാൻ ചിലവുകൾ കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ക്യാഷാണ് രണ്ടാമത്തെ അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് കുറയുകയാണ് ബിസിനസ്സിൽ കുറയുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ വേജസ് ക്യാഷ് അപ്പോൾ വേജസ് എന്നുള്ളത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് കൂടുകയാണ് ഡെബിറ്റ് പിന്നുള്ളത് ക്യാഷ് ആണ് ക്യാഷ് കുറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വേജസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട് കുറയും അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് നമ്മുടെ ക്യാഷിൽ നിന്നാണ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് കുറയും ബിസ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് കുറയുകയാണ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻട്രി വേജസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വേജസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ നാലാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷനിലേക്ക് പോവാം സ്ക്രീനിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ ബിസിനസ് വിറ്റു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രകാരം സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളായിരിക്കാൻ വിറ്റിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സാണ് സെല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വിറ്റു വിൽക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ് ബിസിനസ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് വരുമാനം കൂടുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാഷ് വരികയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വിറ്റു അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ കച്ചവടക്കാരാണ് അല്ലെ ഒ എലക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കയ്യിലേക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധനം മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നതാണ് വരുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ക്യാഷാണ് ക്യാഷ് എന്നുള്ളത് ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസിൻ ക്യാഷ് കയ്യിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെയുള്ളത് എന്താണ് സെയിൽസ് ആണ് ഓക്കെ സെയിൽസ് എന്തുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻകം ആണ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ചിലവാണ് വിൽക്കുമ്പോൾ വരുമാനമാണ് അപ്പോൾ സെയിൽസ് എന്നുള്ളത് ഇൻകം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂൾ അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് അനുസരിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വരുമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ ലാഭമോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റൂൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സെയിൽസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇൻകം ആണ് അതിനങ്ങോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് വിടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് സെയിൽസ് രണ്ട് അക്കൗണ്ട് കിട്ടി ക്യാഷും സെയിൽസും കിട്ടി സെ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് ഇല്ല പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത പോലെ തന്നെ സെയിൽസ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് ഇല്ല സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാഷ് വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് കൂടുകയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് സെയിൽസ് കുറയുക അല്ല ഇൻകം കൂടുകയാണ് ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ഓക്കെ ആ ഒരു എല്ലാത്തിലും കുറയും കുറയില്ല ക്യാഷിൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കുറയും കൂടുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റും നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ അനുസരിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ റൂൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കുക ഫോർത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ 
അപ്പോൾ ക്യാഷ് കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് കമ്മീഷനാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ കമ്മീഷൻ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്തായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ക്യാഷാണ് കൂടുന്നത് കമ്മീഷനായിട്ട് ക്യാഷാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടാണ് കൂടുന്നത് ഓക്കെ ഡെബിറ്റ് വാർഡ് കംസ് ഇൻ എന്താ വരുന്നത് ക്യാഷാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റർ ടു കമ്മീഷൻ 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 നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കമ്മീഷൻ ഒരു ഇൻകം സോഴ്സാണ് ഇൻകമാണ് ഇൻകം അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ കമ്മീഷൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്മീഷൻ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊള്ളാം ഓക്കെ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ക്രെഡിറ്റ് ഓക്കെ കമ്മീഷൻ എന്നുള്ളത് നോമിൽ അക്കൗണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു കമ്മീഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ലാസ്റ്റ് ട്രാൻസ് സ്ക്രീനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രം റാം റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്കുള്ള ഫർണിച്ചർ റാം എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയോട് അല്ലെങ്കിൽ റാമിൻ്റെ കമ്പനിയിൽ നിന്നായിരിക്കാം വാങ്ങി നമ്മുടെ ബിസിനസ് എണ്ണായിരം രൂപയുടെ ഫർണിച്ചർ റാം എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് അല്ല ഓക്കെ പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വാങ്ങി എന്നുള്ളത് ഫർണിച്ചർ എന്നുള്ളത് ഫിക്സർ സെറ്റാണ് ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അല്ല പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അല്ല ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എഴുതുക ഇപ്പോൾ സാധനത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആ സാധനത്തിൻ്റെ പേര് അവിടെ കാണിക്കുക ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഒരക്കൗണ്ട് കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി രണ്ടാമത് എന്താണ് ഇത് പൈസ കൊടുത്തോ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം ഇല്ല പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല അവൻ ക്രെഡിറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടത് കടമായിട്ടാണ് വാങ്ങിയത് പൈസ റാമിനോട് പിന്നെ തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ബേസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബേസിസ് അല്ല ക്രെഡിറ്റ് ബേസിസിലാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ല ക്യാഷ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ക്യാഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി രണ്ടാമത് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് ഇല്ല ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്രെഡിറ്റർ ഏതാണോ നമ്മൾ വാങ്ങിയ വ്യക്തിയില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കും അവരോട് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് ക്രെഡിറ്റർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ആ ക്രെഡിറ്ററിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മളവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആരോടാണ് വാങ്ങിയത് ആ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് അവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് റാം എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയോടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആ ക്രെഡിറ്ററിൻ്റെ പേര് അവിടെ കാണിക്കുക ഒരു പക്ഷേ ബിസിനസ് ആ സമയത്ത് തന്നെ ക്യാഷ് കൊടുത്താലുണ്ടാവുന്ന എൻട്രി എന്താണ് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എൻട്രി വരിക ഈ കേസിൽ എന്താണ് ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നില്ല കടമായിട്ടാണ് ക്യാഷ് പിന്നെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രെഡിറ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ഏത് വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് ആ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് നമ്മളവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് റാം ഇസ് എ ക്രെഡിറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫർണിച്ചർ റാം അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എന്താ വന്നത് ഫർണിച്ചർ അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എന്ത് വന്നു ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ അസെറ്റ് വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫർണിച്ചറെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എന്താണുള്ളത് ക്യാഷല്ല റാമിൻ്റെ പേരാണ് അവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് റാമാണ് ഓക്കെ റാം എന്നുള്ള ക്രെഡിറ്ററാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് റാം എന്നുള്ളൊരു പേഴ്സണാണ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടാണ് റാം എന്നുള്ളത് ഒരു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടാണ് അതിൻ്റെ റൂൾ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗീവർ ആരാണോ തന്നത് അവരെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റാം എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു റാം അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു റാം ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഇൻ കേസ് കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം റാമിന് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തു എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും എൻട്രി അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ്
ഓക്കെ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ക്യാഷ് അപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങി പിന്നെ അത് റാമിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനിയും ഇതിൽ കൂടുതൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വരിക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇതിലധികം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സെഷനായിട്ട് നമുക